Hi dear students, welcome to this class. Now we are going to talk about the topic of the topic. ERPL Alavagalin Parimanangal, Dimensions of Physical Quantity. In the lesson, the last part. Okay. We have already learned the ERPL Alavagal. We have learned the ERPL Alavagal. What is the ERPL Alavagal? All measurable quantities or physical quantities. We have learned the ERPL Alavagal. Unit system பார்த்திருக்கும் பல்வேரு அலகு முறைகள் பார்த்திருக்கும் அதில வந்து இப்பு dimensions பரிமானங்கள் அப்படினா என்ன அப்படினா I define எந்த ஒரு ERPL அலவையும் அதில் உள்ள அடிப்படை அலவுகளின் பரிமானங்களின் அடுக்கு குரிகளே ஆகும் The dimension of any physical quantity is nothing but the powers raised to the fundamental physical quantities. இப்ப எந்த ERP அலவு எடுத்தாலும் ஒன்று அது அடிப்படை அலவாருக்கும் பெரப்பட்ட அலவுகளாக இருந்தால் derived physical quantities அருந்தா அது வந்து group of or combinations of fundamental physical quantities அருக்கும் நீங்கள் அது உடைச்சி பார்த்தீர்கள் கடைசில உங்களுக்கு மிச்சருக்கிறது அடிப்படை அலவுகளாத்தான் அ பரிமானங்களுடைய அடுக்குகளாக எழுத முடி இப்பு அடிப்படை அலவுகளுக்கு பரிமானங்கள் என்ன அடின் பாத்திக்கனா நீலத்த வந்து L capital Lல வந்து குடிக்கனும் இதா வந்து நீலத்தினுடைய பரிமானம் அதைமார் நிறையினுடைய பரிமானம் வந்து capital Mல குடிக்கனும் காலத்தினுடைய பரிமானத்த வந்து capital Tல குடிக்கனும் மின்னோ அடிப்படையில வந்து பாத்திக்கினா நீலம் capital L என்றும் நிறை mass capital M என்றும் காலம் time வந்து capital T என்றும் எழுத வேண்டும் இது அடிப்படை அலவுகளுடைய பரிமானங்கள் இதில் என்ன அந்த ஏற்பியல் அலவுக்கு என்ன powers வருது அந்த power வந்து நம்ம எழுதிரும் இப்ப நம்ம வந்து சில ஏற்பியல் அலவுகளுக்கான பரிமான அதுனுடை applications வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ERPL அலவுகளை வந்து அதுனுடைய பரிமானங்கள் இருக்கா இல்லையா பரிமானங்கள் உண்டா இல்லையாங்கள் அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு இந்த ERPL அலவுகள் நான்கு பிரிவுகளாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னா பரிமானம் உள்ள மாரிகள் அப்படின் மாரிகள் மாரினா variables dimensional variables or variables with dimensions சில ERPL அழவுகளுக்கு வந்து என் மதிப்பு இருக்கும் பல்வேரு மதிப்புகளை பெரும் அந்த ERPL அழவு அதுக்கு பரிமானம் உண்டு எந்த ERPL அழவு எந்த மதிப்பை பெற்றாலம் அதுக்கு என்ன உண்டு பரிமானம் உண்டு அப்படி இருந்து சின்னாக்க அது வந்து பரிமானம் உள்ள ம நீலமின்டு நீலமார்க்கலாம் அல்லது நீலமின்டு அகலமார்க்கலாம் சோ இது L இது L சோ L square நிலதிருவோம் சோ பரப்புக்கான அப்படி பரிமான வைப்படை எப்படி எதலானா L square நிலதும் L into L L square நார்மலா நீங்கள் எப்படி represent நான் அடிப்படை அலவுகளுடைய எல்லாத்தியும் கொண்டு வந்தும் நீலம் நிறை காலம் M0 போட்டுகலாம் நீலத்து நுடைய பரிமானம் இருக்கு L2 போட்டுகலாம் காலம் கடையாத அப்பட T power 0 போட்டுகலாம் சல சமிய உங்களுக்கு எல்லுதிரது custom ஆருக்கு இப்பா competitive examல் அல்லுதிருங்கள் JE நீட்டில் அல்லுதிருங்கள் ஒவ்வரு தரவே நீங்கள் இந்த powers போட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்ட
ஒப்படர்த்தி அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இப்போ ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டிங்கிறது நார்மலாக டென்சிட்டி ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டிவைடட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் எந்த பொருளுடைய அடர்த்தியும் நம்ம நீரினுடைய அடர்த்தியோடு ஒப்பிடுவோம் இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் டூ சேம் குவான்டிட்டிஸ் ஒரே மாதிரியான அளவுகளுடைய விகிதமாக நம்ம எழுதுகிறோம் டென்சிட்டி ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் பொருளின் நடத்தி பை நீர் நடத்திங்க ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரே அடர்த்திக்கு நீங்கள் அடர்த்திங்கிறது வந்து ஒரு டெரைவ்டு குவான்டிட்டி அதுக்கு நம்ம டைமென்ஷன் கொடுக்க முடியும் ஆனால் அந்த டைமென்ஷன் இந்த டைமென்ஷன் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் இந்த யூனிட்டு இந்த யூனிட்டு கேன்சல் அப்போ இதெல்லாம் வந்து டைமென்ஷன் லெஸ் பட் இட் கேன் ஹாவ் எனி வேல்யூஸ் ஒரு பொருளுக்கு ஒரு ஒப்படர்த்தி இருக்கும் இன்னொரு பொருளுக்கு ஒன்று வேறு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ இட் கேன் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆனால் இதுக்கு வந்து என்ன கிடையாது டைமென்ஷன் கிடையாது அட் த சேம் டைம் இது வந்து வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் நாட் அ கான்ஸ்டன்ட் அதே போல் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திசை வேகம் திசை வேகம் வெலாசிட்டி நான் சொல்கிறது என்ன திசை வேகம் அப்படின்னா ஒளியின் திசை வேகம் ஒளியின் திசை வேகம் வந்து காற்றில் தான் மாறலி மற்ற ஊடகத்துக்கு போகும்போது அதனுடைய திசை வேகம் மாறுது இது வந்து ஒளியின் திசை வேகம் ஒளி விலகல் எண் சொல்கிறேன் ஒளி விலகல் எண் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒளி விலகல் எண் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ரேஷியோ ஆஃப் டூ சேம் குவான்டிட்டிஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏர் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் காற்றில் ஒளியின் திசை வேகத்திற்கும் ஊடகத்தில் ஒளியின் திசை வேகத்திற்கும் உள்ள விகிதம் தான் ஒளி விலகல் எண் என்று அழைக்கப்படுகிறது திஸ் இஸ் ஆல்சோ எ டிஃபரெண்ட்டு ஹேவிங் டிஃபரெண்ட் வேல்யூஸ் இது வந்து ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு ஒளி விலகல் எண் இருக்குது இப்போ நீருக்கு ஒரு ஒளி விலகன் இருக்குது கண்ணாடிக்கு ஒரு ஒளி விலகல் எண் இருக்குது ஸோ எவ்வரி ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் சரியா நான் சொல்கிறது ஆனால் இது எதுக்காக இருந்தாலும் டைமென்ஷன் கிடையாது ஏன்னா இதோட யூனிட்டு இதோட யூனிட்டு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ரேஷியோன்னு வந்துட்டாவே உங்களுக்கு என்ன கிடையாது டைமென்ஷன் கிடையாது இட் கேன் பி ஏ வேரியபிள் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் நீளத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும் தொடக்க நீளத்திற்கும் உள்ள விகிதம் அது நம்ம படிப்போம் திரிபுன்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் ஆல்சோ ரேஷியோ ஸோ அதுக்கு என்ன கிடையாது டைமென்ஷன் கிடையாது பட் இட் இஸ் அ வேரியபிள் இது வந்து கா வேரியபிள்ஸை பற்றி நம்ம சொல்கிறது புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ மாறிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வகை பரிமாணம் உள்ள மாறிகள் பரிமாணம் அற்ற மாறிகள் என்று இருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது அபவுட் கான்ஸ்டன்ஸ் மாறிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இதே மாதிரி ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கும் என்ன இருக்குன்னா பரிமாணம் சில கான்ஸ்டன்ஸுக்கு இருக்கு சில கான்ஸ்டன்ஸுக்கு பரிமாணம் கிடையாது அதனால பரிமாணம் பரிமாணம் அற்ற மாறிகள் பரிமாணம் அற்ற மாறிகள் சில கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வந்து என்ன கிடையாதுன்னா டைமென்ஷன் கிடையாது உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கான்ஸ்டன்ஸ் வித்தவுட்டு டைமென்ஷன் அதாவது டைமென்ஷன் லெஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோம் உதாரணமாக பைக்கு வந்து என்ன கிடையாது பைங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இட் இஸ் அ நம்பர் இதுக்கு வந்து என்ன கிடையாது நமக்கு டைமென்ஷன் கிடையாது அதே மாதிரி ஆயிலர் நம்பர்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது இந்த நம்பருக்கும் என்ன கிடையாது நமக்கு வந்து டைமென்ஷன் கிடையாது அதே மாதிரி எனி நம்பர்ஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன கிடையாது நம்பர்ஸுக்கு வந்து நியூமரிக்கல் வேல்யூஸுக்கு வந்து என்ன கிடையாது டைமென்ஷன் வந்து நம்ம கொடுக்க முடியாது நமக்கு அது வந்து கிடையாது ஸோ இது வந்து டைமென்ஷன் லெஸ் கான்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் புரியுதா ஓகே ஆனால் சில கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு என்ன இருக்குன்னா பரிமாணம் இருக்குது பரிமாணம் உள்ள பரிமாணம் உள்ள மாறிகள் அதாவது கான்ஸ்டன்ஸ் வித் டைமென்ஷன்ஸ் இதுக்கு என்ன உதாரணமாக யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் பொது ஈர்ப்பு மாறலி இதுக்கு வந்து டைமென்ஷன் உண்டு நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் பொது ஈர்ப்பு மாறலிக்கு டைமென்ஷன் இருக்குது அதே மாதிரி பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு மாதிரி பிளாங்க் மாறலி இந்த பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு என்ன இருக்குது டைமென்ஷன் இருக்குது இதெல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தான் நம்பர் கான்ஸ்டன்ட் தான் இதுக்கு டைமென்ஷன் உண்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா ஸ்டெஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லி ஸ்டெஃபன்ஸ் லாவில் படிக்கும்போது ஸ்டெஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுவோம் இதுக்கு டைமென்ஷன் இருக்குது அதே மாதிரி ரேலேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று இருக்குது லேம்டா லேம்டா பின்னு சொல்லுவோம் அது லேம்டா அது அது அதை படி வரும்போது சொல்கிறேன் ஸோ சிம்பிள் சரியாக ஞாபகம் இல்லை எனக்கு ஸோ அது ஒரு ரேலேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கும் வந்து டைமென்ஷன் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து டைமென்ஷன் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் டைமென்ஷன் இல்லாத கான்ஸ்டன்ஸ் அப்போ வேரியபிள்ஸில் எப்படி
அந்த அந்த பரிமாணங்களுடைய இதை பொறுத்து வந்து இயற்பியல் அளவுகளை எப்படி வேறுபடுத்துறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் டூ மார்க் கொஸ்டின்லேயோ த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்லேயோ இதை பற்றி கேட்கலாம் இப்போ இந்த பரிமாணத்தினுடைய வரம்புகள் பரிமாண வரம்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி இதனுடைய பயன்பாடுகள் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் இப்போ சில இயற்பியல் அளவுகளுக்கு நான் என்ன சொல்லலாம் நினைக்கிறேன்னா அதுக்கு டைமென்ஷன் சொல்ல நினைக்கிறேன் உதாரணமாக இப்போ நம்ம இடப்பெயர்ச்சின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரைட்டா இடப்பெயர்ச்சி ஸோ இடப்பெயர்ச்சிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு இதுக்கு நீளம் இடப்பெயர்ச்சி இது எல்லாமே எல் தான் அடுத்தது வேகம் அதாவது ஸ்பீடு அல்லது திசை வேகம் இது ரெண்டுக்குமே ஒன்று தான் திசை வேகம் திசை வேகம்னாலும் என்னது ஆக்சுவலாக இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அப்போ எல் பை டி வரும் ஸோ எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸ்பீடு திசை வேகம் ரெண்டுக்குமே ஒரே டைமென்ஷன் தான் அடுத்தது முடுக்கம் ஆக்சலரேஷன் இது அந்தந்த லெசன் வரும்போது நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா படிப்பீங்க முடுக்கங்கிறது திசை வேகம் டிவைடட் பை காலம் ரைட்டா வெலாசிட்டி பை டைம் அப்போ எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பை டி போடும்போது எல் டி பவர் மைனஸ் டூன் வந்துடும் ஓகேவா அடுத்தது விசை விசைங்கிறது ஃபோர்ஸு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ நிறை இன்ட்டு முடுக்கம் நிறைக்கு எம்மு ஆக்சலரேஷனுக்கு எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ தான் ஃபோர்ஸ் அதுக்கான வாய்ப்பாடு அடுத்தது வேலை வேலைங்கிறது டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ வந்து எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எல் ஸோ எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூன்னு வரும் ஆமரைட் ஸோ எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலைக்கு என்ன டைமென்ஷன் வருதோ இது தான் ஆற்றலுக்கும் ஏன்னா செய்யப்பட்ட வேலை தான் ஆற்றல் நிலை ஆற்றலாக இருந்தாலும் இயக்க ஆற்றலாக இருந்தால் எந்த ஆற்றலாக இருந்தாலும் இந்த எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ தான் டைமென்ஷன் அதையாகவும் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது உந்தம் உந்தம் அப்படிங்கிறது மொமெண்டம் ஸோ மொமெண்டம் எப்படி எழுதுறோன்னா மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி நிறை இன்ட்டு திசை வேகம் ஸோ எம் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் அழுத்தம் அழுத்தங்கிறது ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா த்ரஸ்ட் டிவைடட் பை ஏரியான்னு சொல்கிறோம் விசை பை பரப்பு விசை வந்து ஏற்கனவே எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை ஏரியா வந்து எல் ஒரு எல் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ எம்எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ ஓகே அதுக்கு பிறகு நிறைய அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கலாம் கோண உந்தம் கோண உந்தம் கோண உந்தம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கிராஸ் பின்னு சொல்லுவோம் அல்லது எம்வி ஆர் ஓகேவா ஸோ எம்விங்கிறது மொமெண்டம் மொமெண்டத்துக்கு வந்து எம்எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு ஆர்னா இன்ட்டு எல் டிஸ்டன்ஸு அப்போ எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் வரும் எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸுக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி போட்டே போகலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டோட டைமென்ஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ அது வந்து நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன்லேருந்து நம்ம எடுத்துடலாம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த டூ பாடிஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மாசஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் இரண்டு நிறைகளுக்கு இடைப்பட்ட கவர்ச்சி விசையானது நிறைகளின் பெருக்கல் பலனுக்கு நேர்த்தகவிலும் இடைத்தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்த்தகவிலும் அமையுங்கிறது நமக்கு தெரியும் இது நியூட்டனுடைய ஈர்ப்பு விதி சில ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எம் ஒன் எம் டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கிற ஃபார்முலா ஜிங்கிறது பொது ஈர்ப்பு மாறுன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு டைமென்ஷன் உண்டு ஃபோர்ஸுக்கு வந்து எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை மாஸ் இன்டு மாஸ் நிறை இன்டு நிறை ஒரு எம் கேன்சல் ஸோ இந்த எம் மேலே போச்சுன்னா எம் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எல் இன்டு எல் ஸ்கொயர் எல் கியூபு டி ஸ்கொயர் அமரை எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ரைட் அப்போ இங்கே மைனஸ் டூ ஸோ எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எல் ஸ்கொயர் எம் இன்ட்டு எம் எம் கேன்சல் எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் இன்ட்டு எல் ஸ்கொயர் எல் கியூபு டி பவர் மைனஸ் டூ திஸ் இஸ் த டைமென்ஷன் ஃபார் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அதே மாதிரி பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டை வந்து ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் நியூங்கிற ஃபார்முலால நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதில் எனர்ஜி ஆஃப் தி ஃபோட்டான் இது ஸோ நியூங்கிறது ஃப்ரீக்குவன்சி நீங்கிறது ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த டைம் பீரியட் ஸோ டி பவர் மைனஸ் ஒன் அதான் ஃப்ரீக்குவன்சி அதில் என்னுடைய 
பரிமாணம் அதனால் வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி பை ஃப்ரீக்வன்சி எனர்ஜி வந்து ஏற்கனவே தெரியும் எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இது தான் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் கோண உந்ததுக்கு நமக்கு டைமண்ட்ஸ் என்ன கிடைச்சிருக்கு எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ ரெண்டும் ஈக்குவல் அதனால தான் போர்ஸோடைய ஹைப்போதிஸில் என்ன சொல்கிறான்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து H பை டூ பையின் முழு மடங்குக்கு சவுண்ட் சொல்லுவோம் எல் இஸ் ஈக்குவல் என் ஹெச் பை டூ பை அப்படிங்கிறது போர்ஸோடைய ஹைப்போதிசிஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹைப்போதிசிஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் கான்ஸ்டன்ட் டூ பை கான்ஸ்டன்ட் அப்போ எல் வந்து ரிலேட்டட் டு ஹெச் அப்போ எல்லும் ஹெச்சும் கிட்டத்தட்ட சமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால் வந்து கோண உந்தத்துக்கு என்ன டைமென்ஷன் கிடைக்குதோ அதே டைமென்ஷன் தான் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சில இயற்பியல் அளவுகளுக்கான பரிமாண வாய்ப்பாடுகள் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் புக்கில் நிறைய பரிமாண வாய்ப்பாடுகள் இருக்குது ஸோ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்கிறேன் எந்த பரிமாண வாய்ப்பாட்டை நீங்கள் தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணாதீங்க மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டிஸ் வந்து நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் இருக்குது அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்போ எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ அந்தந்த சாப்டர் நீங்கள் படிக்கும்போது அந்த சாப்டரில் வரக்கூடிய ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை பார்த்து அதில் என்ன பேசிக் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதோடைய டைமென்ஷன் நீங்கள் புட்டப் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த ரிசல்ட் ஸோ அது வந்து பை ப்ராக்டிஸ் வந்து நீங்கள் எந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி கொடுத்தாலும் இஃப் யூ நோ த பேசிக் ஃபார்முலா பேசிக் குவான்டிட்டிஸ் இன்வால்வ் இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்க நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து அந்த இயற்பியல் அளவுடைய பரிமாண வாய்ப்பாடு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் அதே போல் இந்த பரிமாண பகுப்பாய்வினுடைய பயன்பாடுகள் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பயன்பாடு இருக்குது நான் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் நம்பர் ஒன் என்னென்னா ஒரு இயற்பியல் அளவை ஒரு அளவீட்டிலிருந்து இன்னொரு அளவீட்டுக்கு மாற்ற முடியும் இட் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஒன் யூனிட் சிஸ்டம் டு அனதர் யூனிட் சிஸ்டம் ஒரு ஃபிசிக்கல் கொண்டு இங்கேருந்து அங்கே மாற்றலாம் சிஜிஎஸ்லேருந்து எஸ்ஐக்கு மாற்றலாம் எஸ்ஐலேருந்து சிஜிஎஸ்க்கு மாற்றலாம் அது எப்படின் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி ஒரு கிவன் ஈக்குவேஷன் வந்து டைமென்ஷனலி கரெக்டாக இல்லையான்னு பார்க்கலாம் ஒரு கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு பரிமாண முறையில் சமமாக இருக்கா இல்லையா சரியாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டு ஒரிஜினலி அந்த ஈக்குவேஷன் சரியாக இல்லையான்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அதை நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க முடியும் அதே போல் ஒரு இயற்பியல் அளவு மற்ற இயற்பியல் அளவுகளோடு எவ்வாறு தொடர்பு இருக்கிறது ஹவு ஒன் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி கேன் பி எஸ்டாப்ளிஷ்டு வித் அதர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா வந்து நம்ம டைமண்ட்ஸ் அனாலிஸ் யூஸ் பண்ணி டெரைவ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்ட்ரிபடல் ஃபோர்ஸ் மைய நோக்கு விசை எஃப் இஸ் ஈக்குவலி எம் பி ஸ்கொயர் பை ஆர் இல்லையா இப்போ எஃப் வந்து எப்படி எம்மோட ரிலேட் ஆகிருக்கு ஸ்கொயராக ரிலேட் ஆகிருக்கா இல்லை டிவிஷனில் வருதா ப்ராடக்டில் வருதா நியூமரேட்டரில் வருதாங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எஃப் எம்மோட எப்படி ரிலேட் ஆகிருக்கு விஓட எப்படி ரிலேட் ஆகிருக்கு ஆரோட எப்படி ரிலேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் இந்த டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ரொம்பவே முக்கியமான கான்செப்டு அதனால் நம்ம அடுத்த வீடியோவை ரொம்ப தெளிவாக பாருங்கள் அதில் நமக்கு தேவையான பிக் கொஸ்டின்ஸ் அதில் நிறையா கிடைக்கும் அதே போல் நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதில் நிறையா கிடைக்கும் கீப் வாட்சிங் தொடர்ந்து பாருங்கள் கீப் சப்போர்ட்டிங் கீப் சப்ஸ்கிரைபிங் தேங்க்யூ